சில்லி பரோட்டா பக்கத்துல மசாலா இட்லி எல்லாம் இங்க விரும்பி சாப்பிடுற ஐட்டம் அது 360 நாள் கடை உண்டு மாஷா நிறைய முட்டை கொத்து பரோட்டா பாத்துர்க்கேன் இதுல நாலு வகையான மசாலா வைக்கிறீங்க கொத்து சிங்கப்பூர் கட் பரோட்டா காளான் பரோட்டா கைமா பரோட்டா கல்டா பரோட்டா முட்டை பரோட்டா பட்டர் பரோட்டா நெய் பரோட்டா விருதுநகர் பரோட்டா பன் பரோட்டா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில்லி பரோட்டா அதுக்கு அப்புறம் இட்லி வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வந்து சேலத்தில் கலக்கலான ஒரு ஈவினிங் ஆக்கு சே சேலம் வந்து நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல் எடுத்துருப்போம் பெங்களூர் போகிறப்போ சென்னை போகிறப்போ வருவோம் ஒரு வீடியோ எடுப்போம் அப்படி போயிடுவோம் பட் சேலத்தில் தங்கி உள்ளே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் எத்தனை விதமான ஃபுட்டு கிடைக்குதுங்கிறீங்க சேலத்தில் உண்மையிலே சேலமும் மதுரை மாதிரி ஒரு ஃபுட் இஸ் டிலேட்டுங்க டிலேட்டுன்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சேலத்தில் அக்ரஹாரம் தெரியுமா முதல் அகரகாரம் அந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் வெளியில் வந்து அப்படி சேரெல்லாம் போட்டிருக்காங்க உள்ளேயும் சேர் போட்டிருக்காங்க நிறைய பெண்கள் வந்து விரும்பி வந்து சாப்பிட்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த அக்ரஹாரம் உங்களுக்கே தெரியும் ஷாப்பிங் ஏரியா நம்ம சென்னையில் ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் மா அந்த டி நகர் மாம்பழம் ஏரியா மாதிரி நம்ம கோயம்புத்தூரில் டவுன் ஹால் மாதிரி இந்த ஏரியா வந்து சேலத்தோட ஷாப்பிங் ஏரியா ஷாப்பிங் முடிக்கிறாங்க இங்கே வந்து அவங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க கீதா டிஃபன் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இது வந்து பியூர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டிங்க ஏன்னா வெஜிடேரியன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஐட்டம்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க காளான் கொத்து மசாலா கொத்து ம அப்புறம் இவங்ககிட்ட மசாலா இட்லின்னு ஒன்று செய்வாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இவங்ககிட்ட அது தவிர வந்து முந்திரி ரவா இது மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க சில்லி பரோட்டா இவனோட சில்லி பரோட்டா ரொம்ப ஃபேமஸு முட்டை பரோட்டா போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து மாண்டேஜ் எடுக்க எடுக்க அது பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது வேலை ஸோ இத்தனை ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் ஆச்சரியமான விஷயம் எதுவும் கை கடக்கமான வேலையில் இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுறேன் நம்ம ராஜகணபதி கோயில் இருக்கு இல்லையா சேலத்தில் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது ரொம்ப ஈஸி வர்றது கார் பார்க்கிங் மட்டும் மறந்துருங்க ஏன்னா அது வந்து மெயின் ஷாப்பிங் ஏரியா டூ வீலரில் வந்தால் நிறுத்திட்டு அப்படி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ வாங்க சில ஐட்டம்லாம் நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படி சாப்பிட்டு பார்த்தோம் விருதுநகர் <laughs> 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 அப்படி எப்படி கட்ட 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 கட்டன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க பன்னீர் பட்டாணி பச்சை பயிர் பூண்டு சட்னி வெஜி மசாலா வெங்காயத்தாலு கபிகான் மசாலா வாழைப்பூ மசாலா ஸ்வீட் கார்ன் மசாலா ரோஸ்ட்டு முந்திரி ரவா ரோஸ்ட்டு நெய் ரோஸ்ட்டு ஆனியன் ரோஸ்ட்டு வெஜி ரோஸ்ட்டு மசால் ரோஸ்ட்டு முட்டை ரோஸ்ட்டு பேப்பார் சாதா ரவா ஆனியன் ரவா நெய் ரவா பூண்டு ரவா முட்டா ரவா கசன் ரவா நெய் முந்திரி ரவா காளான் ரவா காளி ரவா ஆந்திர ரவா பன்னீர் ரவா பட்டாணி ரவா வாழைப்பூ ரவா கேபிகான் ரவா பூண்டு ரவா ஸ்வீட் கார்ன் ரவா ரவாவில் அதே மாதிரி இட்லியில் இருக்கு மசாலா இட்லி பொடி இட்லி பெப்பர் இட்லி காளான் இட்லி காளி இட்லி வாழைப்பூ இட்லி ஆந்திரா இட்லி பன்னீர் இட்லி பட்டாணி இட்லி பேபிகான் இட்லி பூண்டி இட்லி ஸ்வீட் கார்ன் இட்லி வெங்காயத்தல் இட்லி இதில் கட்டி தான் பிடிச்சிக்கணும் உண்மையிலே சீரியஸ்லி இது பேர் என்ன மசாலா இது மசாலா இட்லி இது வந்து சில்லி பரோட்டாவா ஓகே பாருங்கள் இவங்களோட சிக்னேச்சர் ஐட்டம்ஸ் ரெண்டுமே ஒரு சில்லி பரோட்டா பக்கத்துலேயே மசாலா இட்லி எல்லாம் இங்கே விரும்பி சாப்பிட்ற ஐட்டம் அது எத்தனையா போட்டா திரும்ப திரும்பி இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீதா டிஃபன் சென்டரோட உரிமையாளர் பெரிய வருவர் ஐயா உங்கள் பேர் சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் ஓகே ஓகே எத்தனை வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருபத்தி ஆறு வருஷமாக பண்ணிட்டுருக்கோம் சரி சரி உங்கள் பையன் உள்ளே வந்துட்டார் இல்லையா 
முதல்ல நீங்க தான் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே இவ்வளவு ஐட்டம் போட்டுட்டு இருந்தீங்களா ஆரம்பத்தில் ஒரு இதோட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஐட்டம் கம்மியாக இருக்கும் சரி இப்போ தான் ஒரு நூற்றி எட்டு ஐட்டம் இருக்கும் பக்கமாக இருக்கு எட்டு ஐட்டம் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்குது கொத்துலேயே ஒரு பத்து விதமான கொத்து இருக்குது இட்லியில் ஒரு பத்து விதமான இது இருக்குது பரோட்டாவில் ஒரு பத்து இதில் ரோஸ்ட்டில் ஒரு முப்பது வகையான ரோஸ்ட் இருக்குது சரி இங்கே வர கஸ்டமர் எல்லாம் எது விரும்பி சாப்பிட்றாங்க என்ன ஐட்டம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க குழந்தைங்க முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் இது தான் சில்லி புரோட்டா மசாலா கொத்து இந்த மாதிரி தான் நிறைய மசாலா இட்லி இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் தான் இருக்கிறது தான் சோலாப்பூரி இந்த மாதிரி எல்லாமே சோலாப்பூரி இல புரோட்டா பன் புரோட்டா எல்லாமே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ணி அப்படி அப்படியே போடுவாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் இருக்குங்க எனி டைம் இருக்கு எல்லா டேஸ் வருஷத்துல அஞ்சு நாள் மட்டும் லீவ் பாக்கி எல்லாம் முன்னூத்தி அறுபது நாளும் கடை உண்டு என்னோட வைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராசிபுரம் இவங்க கன்சீவாக இருக்கும்போது ஆக்சுவலி கூட்டிகிட்டு வந்தது இல்லையா அப்போ கூட்டிகிட்டு வரும்போது இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு சிம்பிள் அண்ட் ஸ்மார்ட்டபுள் ரேட்டும் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நல்லா கவனிப்பார் எல்லாமே இருக்கும் நல்ல கடை நல்ல ஒருத்தங்களான கடை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் என்ன எனக்கு வந்து மசால் ரோஸ்ட் பிடிக்கும் மசால் இட்லி இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் இங்க என் பேவரட் கடை ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய முட்டை கொத்து பரோட்டா பார்த்துருக்கேன் இதில் நாலு வகையான மசாலா வைக்கிறீங்க அதாவதுங்க மசால் கொத்துனா ஒரு மசால் போட மாட்டேங்க சரி காளான் காளிப்புலவர் எசன்ஸு எல்லா வகையிலுமே பதினெட்டு கிரேவி இருக்குது பதினெட்டு வகையான கொத்து ஓ நம்மகிட்ட உண்டுங்க சரி 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 ஸோ பார்த்தீங்களா அந்த கொத்து நாலு வகையான கிரேவி போட்டு அதுக்கு மேலே குழம்பு ஊற்றி கொ கொத்துறாங்க அப்படி ஓகேஸ் இப்போ இந்த கீதா டிஃபன் சென்டரில் வந்து அப்படி க்ரௌடு வந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க உரிமையாளர் அவரோட சன் மிஸ் மோகன் நம்ம கூட இருக்காரு அவர்கிட்ட சில வார்த்தைக்கு பேசலாம் ஹலோ சார் வணக்கம் சரி சார் ஒரு அறிமுகம் கொடுங்க என்ன பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்குது அது வந்து நீங்கள் சார் என் பேர் வந்து மோகன் கடை வந்து கீதா டிஃபன் சென்டர் கடை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்குங்க ஓகே இதில் வந்து காலையில் லெவன் லெவன் கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் வந்து நைட்டு வரைக்கும் கடை இருக்குது லெவன் ஓ கிளாக் வந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் லன்ச்சு சரி வெரைட்டி ரைஸ் வெரைட்டி ஒரு பத்து வெரைட்டி பாயிண்ட் வெரைட்டி ரைஸ் டெய்லி இருக்கு அதான் சார் இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்போ நான் யூஸ்வலாக நிறைய வீடியோஸ் எடுத்துருக்கோம் ஒரு கடையில் போய் வீடியோ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எடுக்க எடுக்க நான் முடிவு பண்ணிடுவேன் சரி இந்த ஒரு மூணு ஐட்டம் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பட் நீங்கள் வந்து என்னால் டிசைட் பண்ணவே முடியல என்ன சாப்பிட்டு ரிவ்யூ சொல்கிறது அப்படின்னு டிசைட் பண்ண முடியல அத்தனை ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஸோ என்ன விலைக்கு சார் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ஐட்டம் சார் ரேட்டெல்லாம் ரொம்ப ரீசனபுளாக தான் சார் இந்த மினியில் வெரைட்டியெல்லாம் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் சார் பரோட்டா வெரைட்டியெல்லாம் கொத்து பரோட்டா வெரைட்டியில் எயிட்டி ருபீஸ் ரேட்டி தோசை வெரைட்டியெல்லாம் ஃபிஃப்டி ஓகே தோசை வந்து ஃபிஃப்டி ரைஸ் ஐட்டம் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் வடை ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஓகே வடை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எக் ஐட்டம் மட்டும் இருக்கு நம்ம கடை வந்து பியூர் வந்து வெஜ் தான் எக் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு நான் வெஜ் எதுவும் கிடையாது எக் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு சார் ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம எக் மற்றபடி எல்லாமே வெஜிடேரியன் தான் சரி சரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வெஜிடேரியன் நிறைய லேடிஸ் வந்து சாப்பிட்றது பார்க்க முடியுது கண்டிப்பாக சார் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸில் அது என்ன விசேஷம் சார் இதில் அதுதான் சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து ரீசனபுளாக நிலையை வந்து ரீசனபுளாக இருக்கும் சார் ரேட்டாக ஒரு ரீசனபுளான ஒரு ரேட்டில் வந்து நம்ம கொடுக்குறதுனால எல்லோரும் நம்மளை தேடி வரும் சரி சார் ஓகே சார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு வந்து பார்த்தேன் என்ன ஆர்டர் பண்ணிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே காலம் ரோஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில்லி பரோட்டா அதுக்கப்புறம் இட்லி இட்லி பொடி ஓகே ஓகே குவாலிட்டி எப்படி இருந்தது சாப்பிட்டு நல்லா இருந்தது சார் அதாவது இப்போ ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா வந்துட்டு ரொம்ப காஸ்ட்டாகும் பட் இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே நிறைய க்ரௌடாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சாப்பிட்டோம் ஸோ உண்மையாகவே நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் சார் நார்மல் ஹோட்டல் சாப்பிட்ற விட இங்கே பெஸ்ட்டாகவே இருக்குது நல்லா இருக்கும் சார் காஸ்ட்டும் பரவாயில்ல குவான்டிட்டியும் பரவாயில்ல ப்ரைஸ் மேக்ஸிமம் இங்கே எயிட்டி ருபீஸ் தான் நினைக்கிறேன்
நம்ம வந்து எத்தனையோ வீடியோஸ் எடுத்துருக்கோங்க நான் வந்து யூஸ்வலி வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் டிசைட் பண்ணிடுறேன் சரி இந்த ஐட்டமில் சொல்லி சாப்பிட்டு ரிவ்யூ சொல்லிடலாம்ட்டு இங்கே வந்து நான் திணறி போயிட்டேன் நான் ஏன்னா அத்தனை ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க என்ன சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுன்னே தெரில ரெண்டாவது இவங்க கொடுக்குற குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஐட்டம் தாங்க சாப்பிட முடியும் ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு மேலே சாப்பிடவே முடியாது இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க அப்படின்னா அதே பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கண்ணா சில்லி பரோட்டா வாங்கியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சில்லி பரோட்டாவுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் வந்து உண்மையிலே நான் பாராட்டுவேன் ஏன்னா இது வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப சூதிங்காக இருக்கும் சென்னா கிரேவி கொடுத்துருக்காங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படி சூப்பராக இருக்குது அப்படியே ஒரு அதோட நார்த் இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் இங்கே ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி நினைக்கிறேன் அது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க தொட்டுக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எடுத்து அப்படி சாப்பிட்றணும் போல் இருக்குது அது அதே எடுத்து சாப்பிட்ருவோமோ அப்படி ஓகே உங்களுக்காக நானும் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் வீடியோ இன்ட்ரோவில் வந்து இது பியூர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் அது தப்பு இது வந்து எக் இருக்குது வெஜிடேரியன் அதே தவாலாக தான் வந்து ஆம்லேட் அதெல்லாம் போடுறாங்க முட்டை கொத்து பரோட்டம் போடுறாங்க ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சாப்பிட்றோம் நான் இப்போ கொஞ்ச நாள் நிறைய வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட் எனக்கு சில்லி பரோட்டானா ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசில் நான் ஆசையாக நான் சொல்லி சொல்லி சாப்பிடுவோம் பட் இப்போ கொஞ்ச நாளாக சொல்கிறதே நான் நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னா சில்லி பரோட்டான்னு சொன்னால் அப்படி சிப்ஸு மாதிரி தராங்க அப்படி கடக்கும் முடக்கம் கட்டிச்சு தான் அப்படி நூறு மரவழிக்கிழங்கு சிப்ஸு மாதிரி இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு அதனாலே அது சொல்கிறதே நிறுத்திட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மஞ்சூரியன் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க சாப்பிட்றது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப அப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பிளேடு மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட ஆசையாக போயிடும் ஓகே அப்படி இந்த சென்னா கிரேவியோட தொட்டு சாப்பிடலாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு மசாலா இதாக ஒரு ஒரு சென்னா கிரேவி நல்ல நிறைய மசாலா ஸ்பைசஸ்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கு அருமையாக இருக்குது ஒரு ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு சென்னா கிரேவி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது குவாலிட்டி பரோட்டா சப்பாத்தி அதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா அட்டாவசமாக இருக்கும் ஒரு அடுத்த ஐட்டம் நம்மளுக்கு இது என்னது பொடி இட்லி ஓகே 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 சார் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுங்க சார் நான் கேட்டேன் இது வந்து இதை விட அதிகமாகவும் இருக்கும் குவான்டிட்டி நம்மளுக்காக வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க பொடி இட்லியில் பாருங்கள் நல்ல அந்த வெங்காயம் பொடி எல்லாம் போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மோட்டை ஷார்ட்ஸில் அப்படி பயங்கரமாக இருக்குது வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெயில் அப்படி பொடி எல்லாம் ஃப்ரை ஆகி சூப்பராக இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி சாப்பிட்றலாம் தொட்டுக்கிறதுக்கு எது வேண்டாம் இட்லி வந்து நம்ம எத்தனையோ விதமாக சாப்பிட்ருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இது ஒரு தனி பிளேட்டில் வச்சு கொடுத்துருங்க இதிலே எல்லாத்தையும் வச்சா ஒரு மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கொடுத்தோம் கடைக்கடன அவங்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க ஓகே நம்ம இட்லி எத்தனையோ விதமாக சாப்பிட்ருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது சூப்பராக அப்படி இந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த மசாலா நல்லா ஒட்டிக்குது அப்படி இட்லியோட சூப்பராக இருக்குது இந்த பொடி பார்த்தீங்கன்னா இட்லியோட நல்லா உட்காந்துருச்சு நல்லா முறு முறு முறுன்னு இந்த வெங்காயத்தோட சாப்பிட்றது சூப்பரான டேஸ்ட்டு சென்னா கிரேவியோட சாப்பிட்றேன் சென்னா கிரேவி வந்து நான் சில்லி பரோட்டா கொடுத்து தொட்டு சாப்பிட்றேன் நீ இட்லிக்கு சென்னா கிரேவி கேட்காதீங்க நான் சும்மா இருந்ததுனால சாப்பிட்றேன் சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா இட்லி கிரேவியோட சாப்பிடுவோம் ஸ்வீட் கார்ன்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் சோளமெல்லாம் போட்டிருக்காங்க எங்கள் வீட்டை பார்த்தீங்கன்னா நான் நினைக்கிறேன் எண்பது ரூபாய்க்கு மேலே ஐட்டமே கிடையாது மேக்ஸிமம் வந்து எண்பது ரூபா தான் அதனால தான் வந்து ஃபேமிலியோடு எல்லாம் கிட்ஸோடு வந்து சாப்பிட்றாங்க ஷாப்பிங் வந்துட்டு அப்புறம் இந்த கோயில் ராஜகணபதி கோயில் இருக்குது இந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டு அப்படி வர்றவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம் இவ்வளோ மசாலா கிரேவி இருந்தாலுமே இந்த காரம் உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ரொம்ப இந்த உசு உசுன்னு ஊதிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இல்லை ரொம்பலாம் ஸ்பைஸியாக இல்லை ஓகே சாம்பார் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சாம்பார் பார்க்குறதுக்கு மைல்டாக இருக்குது சாம்பார் ஒரு பீன்ஸ் சாம்பார் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா மைல்டாக இருக்குது ஒரு டொமேட்டோ ஒரு சூப் நிறைய தக்காளி போட்டு பண்ணியிருக்கனால இந்த டொமேட்டோ ஒரு டேஸ்ட
இந்த சைஸ்ல தான் ஊத்துவீங்களா இல்ல நம்மளுக்கு தான் சின்னதா ஊத்துறீங்க உங்களுக்கு சாம்பிள் ஓ சாம்பிள் ஊத்துறீங்க அப்படியா அப்படியா சரி 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 ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட்டு அவர் சொன்னதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இது வந்து சாம்பிள் தோசை பார்த்து குழம்பி கழிங்க இது வந்து நம்மளுக்காக சாம்பிள் ஏன்னா பெருசாக ஊற்றினா சாப்பிட முடியாது நம்மளால் பரவாயில்ல சின்னதாக ஊற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது வெஜிடபிள் ஊற்றப்போம் ஓ சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறது ஓகே 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 ஆனால் இது இந்த எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சீரியஸ்லி நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு இங்கே தான் பார்க்குறேன் நான் சூப்பர் வெஜிடபிள் ஊற்றப்போம் ஓகே இந்த பூண்டு தோசை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூண்டு சட்னி மாதிரி வச்சு தோசை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கா ஓகே இதை வந்து அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் அந்த பக்கம் கையை வைக்க முடியல தட்டு கீழே நல்ல சூடு நல்ல நிறைய வெங்காயம் வெஜிடபிள்ஸ் பீட்ரூட்டு கேரட் துருவல் நிறைய போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் அப்படி தனியாக டேஸ்ட் பண்ணுவோம் நல்ல நறுக்கு முறுக்குன்னு இருக்குது சாப்பிடுவேன் அப்படி சட்னியோடு நல்ல ஒரு ஃபைபர் ஃபில்டு ஊற்றப்போம் எத்தனை வெஜ்ஜஸ் இருக்குது கொத்தமல்லி தானே நிறைய போட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ என் கையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா முந்திரி ரவா இருக்குது அப்புறம் நெய் மஷ்ரூம் மசால் மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஐட்டம் தான் அங்கே சாப்பிட முடியும் நல்லா நல்ல குவான்டிட்டி சில்லி பரோட்டாவும் சரி முக்கு கொத்து பரோட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சொல்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா கும்மனம் ஆயிரும் அந்தளவுக்கு தராங்க அப்படி ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஓ எவ்வளோ ஸ்மூத் மசாலா நல்ல மொறுமுறுன்னு இருக்குது தோசை மஷ்ரூம் தெரிய தெரியுது அவங்களுக்கு பீசஸ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி போவோம் கொஞ்சம் மசாலா சாகி இருந்ததுன்னா தோசை பார்த்தீங்கன்னா சோ சோதன ஆயிரும் இது கொடுத்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு இருந்தாலுமே நல்ல மொறுமுறுன்னு இருக்குது முந்திரி ரவா வீட்டில் கூட கீதாட்ட சொன்னால் இவ்வளோ முந்திரி பொருள் போட்டு தர மாட்டாங்க தோசையில் சத்தியமாக சொல்கிறேன் கீதா டிஃபன் சென்டரில் கிடைக்குது எப்படி பாயிண்ட்டு வீட்டில் அந்த வீடியோ பார்த்தா எனக்கு அடி உழுவு வீட்டில் கூட கீதா இது மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்கே நிற்காது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் முந்திரி ரவா அகைன் திஸ் இஸ் சாம்பிள்ஸ் எனக்கு ரவானாலே சொன்னாலே போதுங்க ரவான்னு ஊற்றி கொடுத்தாலே கம்முன்னு உட்காந்து சாப்பிடுவேன் என்ன கொஞ்சம் கெட்டி சட்னி எதிர்பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் சரி முந்திரி ரவான்னு வேறு சொல்லிட்டாங்க விடுவோமா தேங்காய் சட்னியோட சாப்பிடுவோம் முந்திரி பருப்பு அப்படி நல்ல ஒரு கார்னிஷிங் போட்டு இதுக்கு ஒரு தக்காளி சட்னி கொடுத்துருக்காங்க சீரியஸ்லி இவ்வளோ ஐட்டம் கொடுத்தாங்கள நான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண போகிற முழு ஐட்டம் இதுதான் சிம்பிள் சூப்பு சீரியஸ் வந்தீங்கன்னா முந்திரி ரவா மஸ்ட்டு ட்ரை ஓகே இப்போ கீதா டிஃபன் சென்டரில் நம்ம அவ்வளோ பார்த்தோம் பார்த்துட்டு இதை டேஸ்ட் பண்ணாமல் போனால் அது வந்து குற்றமாயிரும் அதனால் வாங்கிட்டேன் கொத்து பரோட்டா கொத்துனா இது வந்து சைவ கொத்து நாலு வகையான மசாலா போடுறாங்க இதில் மஷ்ரூம் காலிஃப்ளவரு பட்டாணி மசாலா ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்க அவங்களோட சீக்ரெட் மசாலா அதெல்லாம் போட்டு செய்கிறாங்க தொட்டுக்கிறதுக்கு சன்னா மசாலாவும் கொத்துமல்லி சட்னி தேங்காய் சட்னி தராங்க நல்லா ஹெவி மசாலா நிறைய ஸ்பைசஸ் மேலே ஒரு ஒரு பவுடர் மாதிரியும் போடுவாங்க மசாலா பொடியெல்லாம் பாருங்கள் காலிஃப்ளவரில் இருக்குது பாருங்கள் விஷுவலாக நம்ம சாப்பிட்ற கொத்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஸ்பைஸ் இருக்காது ஏன்னா நாலு வகையான மசாலா போடுறதுனால நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு நான் வீடியோ வந்து நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூர்ந்து கவனிக்கிறாங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாக எனக்கு ஒரு பழக்கம் வந்துருச்சுங்க சாப்பிட்றப்போ இந்த விரல் வந்து வெளியில் வந்துருது இல்லை பாருங்க இப்படி எடுத்து சாப்பிட்றப்போ எப்படி அதை கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு நம்ம அன்பர் ஒருத்தர் வெல் விஷர் உண்மையிலே அவர் அவரோட நேரத்துக்கிட்ட வந்து இதுக்கு ட டைம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் விரலை விட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார் இந்த வீடியோ அவர் கண்டிப்பாக பார்ப்பார் எல்லா வீடியோ அவர் பார்ப்பார் சார் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நான் பழக்கத்தை நான் மாற்றிக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் என்னை அறியாமல் அப்படி வந்துடுது முதல்ல எனக்கு இந்த பழக்கம் இல்லைங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாக அந்த ஹேபிட் வந்துருக்கு சீரியஸாக மாற்றிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே குமார் அண்ணா இங்கே கீதா டிஃபன் சென்டரில் அருமையான சர்வீஸு வந்தால் பார்த்துக்கு மாஸ்டரா ஓ சரி சரி மாஸ்டர் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கவனிச்சிங்க அப்புறம் சரி சரி தேங்க்யூ 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 ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாகவே வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் ஐட்டம்ஸ் வந்து ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அதுலேயும் டேஸ்ட் வந்து குறைய சொல்ல முடியாது மெயினே நம்ம வெயிட்டர் அண்ணன் தான் வாங்கினா இந்த அண்ணன் சொல்கிற ஐட்டமும் 
நம்ம என்னதான் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் அது ஃபுல்லா துல்லியமா கணக்கு போட்டு அவர் சொல்லுவாரு பத்து பேர் இருந்தாலும் சரி பதினஞ்சு பேர் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு இத்தனை பேர் இதுதான் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லுவாரு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அத்தனை இருக்கு இதுதான் நீங்க கரெக்டா சாப்பிட்டீங்கன்னு வந்து தெளிவா சொல்லுவாங்க ஓகே இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க நம்ம சேலம் நகரத்துல கீதா டிஃபன் சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை விதமான ஐட்டம்ஸ் அப்படியே எங்கள் அப்பா ஒரு ஒரு வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இத்தனை ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் கொத்து பரோட்டாவில் வந்து நாலு வகையான மசாலா போட்டு கொத்து கொடுக்குறது நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சாப்பிட்டதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு நான் சாப்பிட்டதில் ரொம்ப பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த முந்திரி ரவா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது மற்ற அந்த சில்லி பரோட்டா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா டாமினேட்டட் ஒரு இது இந்த நைன்டி ஸ்கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு பசங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க போய்கிட்டு இருக்குங்க ஏகப்பட்ட பார்சல் போயிட்டுருக்கு அப்புறம் இந்த சோனப்பூரி அப்புறம் இந்த இல பரோட்டா இதெல்லாம் கூட போடுவாங்களாமா இப்போ இந்த ஒரு நாலு நாளாக மழை காரணமாக நிறுத்தி வச்சுருக்காங்களாமா அது கூட நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் எண்பது ரூபா தான் அதுக்கு மேலே ஐட்டம்ஸே கிடையாது ரொம்ப கை கிடக்குமான விலை ஆக்சுவலாக வந்து லேடிஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாம் வெளிநாடு தான் எல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் சுத்தபத்தமாக சமைக்கிறாங்க லேடிஸ் இவ்வளோ வால்யூமில் வந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ தரமாக கொடுக்குறாங்க அந்த கா காரணம் தான் மெயினாக இருக்க முடியும் ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்க எப்படி என்னங்கிறது கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் வேறு எங்கள் சேலத்தில் நல்ல உணவகங்கள் இருக்குதுன்னு எனக்கு பரிந்துரை செய்யுங்க கமெண்டில் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்கலாம் ஒரு பாதாமில் கூட இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் சைனிக் ஆஃப் வித் ரோஹன் மனோஜ்குமார் கடவுள்